கொஞ்சம் பாருங்கம்மா வாழ்க்கையில் பிறப்பு இறப்புன்றது ஒரு இயல்பான விஷயம் இழப்புன்றது ரொம்ப சகஜம்தான் அப்படி ஒரு இழப்பு ஏற்படும் போத நம்ம தோண்டு போயிடக்கூடாது அதுலேருந்து போராடி எப்படி ஜெயிக்கணுன்றதை நம்ம பார்க்கணும் மனசை தலார விடாதீங்க உங்களை பார்த்துக்கிறதுக்கு நாங்கள் இருக்கிறோம் தைரியமா இருங்க சரியா என்னங்க தீபாமா குளுக்கோஸ் கூட குடிக்க மாட்டேங்கிறாங்க வந்து என்னென்ன கேளுங்க சரிவா சாப்பிடாம இருந்தா எப்படிமா எனக்கு எதுவும் வேணாம் என்ன தொந்தரவு பண்ணாம இருக்கியா ஏன் எல்லாரும் சேர்ந்து நெய்ம்ஸ் பண்றீங்க ஏங்க இப்படி எதுவுமே சாப்பிடாம இருந்தா எப்படிங்க ஏதா சாப்பிட்டா தான் உடம்பு தேறும் இனிமே இருந்து மட்டும் நான் என்ன பண்ண போறேன் அவர் போன இடத்துக்கு நான் போய் சேர்ந்துடுறேன் இந்த மாதிரி நீங்க பேச கூடாதுமா உங்க பொண்ணுங்க சங்கடப்படுவாங்கல சொன்னா கேளுங்க உங்களை நம்பி மூணு பொண்ணுங்க இருக்காங்க நீங்க எல்லாம் உங்களை யார் பார்த்துப்பாங்க அப்பா அம்மா ரெண்டு பேருமே எழுந்துட்டு அவங்களை இருக்க சொல்றீங்களா உங்களுக்கு பிடிக்கலாம் சொல்லுங்க இவங்க எல்லாரும் ஹாஸ்டல்ல சேர்த்து விட்டுடலாம் அங்கே யாராவது மருந்தா இருப்பாங்க அப்போ ஓகே உங்களுக்கு என்னடா அப்படி வம்படியா பேசுறேன்னு நினைக்காதீங்க தீப்பா வந்து பரவாயில்ல நல்லா வளர்ந்துட்டா மற்ற ரெண்டு பொண்ணுங்களை பத்தி யோசிச்சு பாருங்க நீங்க தானே அவங்களுக்கு தைரியம் சொல்லணும் நீங்களே எப்படி மனசு உடைஞ்சு போயிட்டா அவங்க நிலைமை என்ன ஆவருது நமக்கு நெருக்கமானவங்க தவறிட்டா நாமளும் கூட போனோம் நினைச்சா உலகத்துல ஒருத்தர் கூட இருக்க மாட்டாங்க நமக்குன்னு ஒரு பொறுப்பு இருக்கு பொண்ணுங்களை பார்த்துக்க வேண்டிய கடமை இருக்கு அதுக்காகவும் வந்து நீங்க சாப்பிட்டுதான் ஆகணும் அடம் பிடிக்காதீங்கம்மா முதல்ல உங்க உடம்பு பாத்துக்கோங்க பிள்ளைங்களை பாத்துக்கோங்க உங்களுக்கு இப்ப பொறுப்பு ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு அதை புரிஞ்சுக்கோங்க பிளீஸ் தீபாத்தா தாங்கம்மா தயவு செஞ்சு இதை குடிங்க குடிங்கம்மா பிளீஸ் வீட்டுக்கு வந்து இப்பவே நீ கையெழுத்து போட்டு கொடுக்கணும் இவன் மாப்பிள்ளை வீட்டுக்கு போய் மன்னிப்பு 
நடக்கணும் இது மட்டும் நடக்கல என்ன பண்ணுவீங்க சாவுக்கு நீங்க ரெண்டு பேரும் தான் காரணம்னு எழுதி வச்சுட்டு சாவ பரவாயில்லையா <laughs> அதுதான் விதினா அதை யாராலையும் தடுக்க முடியாது போங்க எழுதி வச்சுட்டு உங்க முடிவு நீங்களே தேடிக்கோங்க மற்றதால விதி படி நடக்கட்டும் ஏண்டி நான் செத்தாலும் பரவாயில்ல நீங்க மட்டும் சந்தோஷமா இருக்கணும் அப்படித்தானே நான் ஒன்னும் அப்படி நினைக்கல நீங்க தான் பூச்சாடி காமிக்கிறீங்க இதே வார்த்தையை நான் சொல்ல என்ன பண்ணுவீங்க திரும்பி வரவே முடியாது வயசுல பெரியவங்க பொறுமையும் <laughs> நடக்கணும் கோபட்டு <laughs> என்ன 
இவகிட்ட கேட்டதுக்கு ஒரு பிச்சைக்காரி கிட்ட கேட்டிருக்கலாம் அவளாவது மனசரங்க ஏதாவது பண்ணிருப்பா இவகிட்ட போய் கேட்டன எதுகிட்டயோ எதையோ கடன் கட்ட மாதிரி ஆயிடுச்சு நான் பார்த்து தூக்கி வளர்த்து என்ன எடுத்தறிஞ்சு பேசுற இதெல்லாம் அவளா பேச மாட்டா அவ அவண்டா எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருப்பான் பத்மா நீ ஏ வந்த நீ ஏ ஏதோ புலம்பிக்கிட்டு இருக்க என்னாச்சு எனக்கு பைத்தியம் பிடிச்சிடுச்சு இருக்கலாம் ரொம்ப நாளாவே எனக்கு இந்த சந்தேகம் இருக்கு என்னது ஆளாளுக்கு என்ன கிண்டல் பண்றீங்களா அவ என்னடானா என்னைக்கு இல்லாத ராமாயணமா என்ன பார்த்து காச்சு மூச்சுன்னு கத்துறா நீங்க என்னடானா பைத்தியக்காரிங்கிறீங்க எல்லாரும் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க என்ன பத்தி நேத்து வரைக்கும் என்ன பார்த்து தொடர் நடிங்கிட்டு நின்னவ இன்னைக்கு என் முகத்துக்கு நேரா சவால் விட்டு பேசுறா இந்த தைரியம் எங்க இருந்து வந்துச்சு யார் சொல்லி கொடுத்து இப்படி ஆடுறா அதுவும் உங்க மாப்பிள்ள இருக்கானே அவன் சரியான விஷயம் காலிங்க கெட்ட நம்ம புடிச்சவன் ஒருத்தரையும் நிம்மதியா இருக்க விட மாட்டான் அவன் சொல்லி கொடுத்ததா இவன் இந்த அளவுக்கு ஆடிக்கிட்டு இருக்க எதுக்கு இப்ப நீ தேவை இல்லாம கத்திட்டு இருக்க போக வேண்டாம் போக வேண்டாம் நான் தலைப்பாடா அடிச்சுக்கிட்டேன் கேட்டியா போன இல்ல உனக்கு இது தேவைதான் என்னங்க உங்க அருமை பொண்ணு திட்டிட்டானு சந்தோஷப்படுறீங்களா இந்த சந்தோஷம் எல்லாம் ரொம்ப நாளைக்கு இருக்காது ஏத்தி விட்ட ஏனிய உதைச்ச அவ்வளவு அழிவா சந்தோஷப்படுற நீங்களும் அழிவீங்க இப்படி ஆவேசப்படுறதை நிறுத்திடு பித்து புடிச்ச மாதிரி பேசாத அங்க என்ன நடந்துச்சு யார் என்ன பேசுனாங்கன்னு நீ சொன்னாதானே யார் மேல தப்பு இருக்குன்னு சொல்ல முடியும் உங்க பொண்ணு இந்த வீட்டை அடமானம் வைக்க ஒத்துக்க மாட்டாளாம் எவன் கேட்டாலும் கையெழுத்து போட மாட்டாளாம் உன்னால ஆனந்த பாத்து கொடின்னு சொல்லிட்டா துளசியா எதுக்கு அப்படி சொன்னா அதைய என்கிட்ட கேக்குறீங்க பெத்து பேர் வச்சி வளர்த்து ஆளாக்குனது நீங்க தானே நீங்களே போய் அவகிட்ட கேளுங்க ஏ மக பணத்துக்கு ஆசைப்படாதவ பாசத்துக்கு கட்டுப்பட்டுவேன்னு அவ்வளவு தூரம் சொன்னீங்க இப்ப என்ன ஆச்சு அப்பன வேணா தங்கச்சி வேணானு தூக்கி எரிஞ்சிட்டா அவளுக்கு சொத்து தான் முக்கியம் உங்க மாப்பிள்ள மட்டும் என்னவா தொலங்காதவ அவனுக்கு சொத்து கைய விட்டு போயிடுமோனு பயம் அதான் கையெழுத்து போட விடாம தடுக்குறான் சொத்துக்கு ஆசைப்பட்டு ஈனத்தனமா நடந்துக்கிறது இவன் இவங்க கிட்ட கேட்டுக்கு நான் பார்த்த மாப்பிள்ளைய கேவலமா பேசுறான் எல்லாம் பொறாம நம்மள விட வசதியான மாப்பிள்ளைய பாத்துட்டாங்கிற வைத்தறிச்சல் அதான் ஏதாவது பண்ணி இந்த கல்யாணத்தை நிறுத்தணும்னு பாக்குறான் வாய்க்கு வந்தபடி எல்லாம் பேசாத துளசி இந்த அளவுக்கு பேசிருக்கான்னா அங்க ஏதோ தப்பு நடந்திருக்கு அவ கோவப்படுற மாதிரி நீ ஏதாவது பேசிருப்ப அது என்னன்னு சொல்லு இத பார்பத்மா உனக்கே நல்லா தெரியும் துளசியோட தயவு இல்லாம இந்த கல்யாணம் நடக்காதுன்னு நான் போய் துளசி கிட்ட பேசணும்னா இந்த கல்யாணம் நடக்கணும்னா அங்க என்ன நடந்துச்சுன்னு உண்மைய மழுப்பாம சொல்லு சொல்லு உங்க பொண்ணு கையெழுத்து போட மாட்டாளாம் மாப்பிள்ள வீட்டுல அவளே போய் பேசிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டா நல்லது தப்பு பண்ணது நீ பாத்துக்கிற மாப்ள மாமா போய் மன்னிப்பு கேக்கணும் மாமா போய் மன்னிப்பு கேட்டதா இந்த கல்யாணமே நடக்கும்னா அப்படி ஒரு கல்யாணமே எனக்கு வேண்டாமா நிறுத்திரு நானாவது நிம்மதியா இருக்கேன் இதுக்கு மேல பேசنا வாய் கிழிச்சிடுவ போடி உள்ள உனக்கு எவ்வளவு சொன்னால புரியதமா என்னோ பண்ணி தொல பாத்தீங்களா எப்படி பேசற பாத்தீங்களா இல்ல நீங்க குடுக்குற இடம் உங்க அருமை பக கடைசி வரைக்க கையெழுத்து போடுறேன்னு உத்தரவாதமும் குடுக்கல போற இடத்துல என்ன வில்லங்கத்தை பண்ணிட்டு வரவாளோ அதுவும் புரியல இத பாய் நீ துளசிய பத்தி என்ன சொன்னாலும் எனக்கு கோவமே வராது என்ன அவ அவ்வளவு பக்குவப்பட்ட பொண்ணு என்ன எப்போ எதை பேசணும்னு அவளுக்கு நல்லா தெரியும் துளசியால அங்க எந்த வில்லகமும் வராது அது மட்டும் இல்ல பவித்ராவோட கல்யாணம் நல்லபடியா தான் நடக்கணும்னு நினைப்பாளே தவிர நினைக்கவே மாட்டான் 
தங்கச்சி பத்தி கவலைப்படாம ஃப்ரெண்ட் வீட்ல ஏழு விழுந்துருச்சு அங்க போய் உட்கார்ந்துருக்கா நான் தெரியாம தான் கேக்குறேன் தங்கச்சியோட கல்யாணம் முக்கியமா செத்த வீட்ல ஏழு காக்கிறது முக்கியமா நீங்க பேசுறது உங்களுக்கே அநியாயமா தெரியல நானும் துளசி தீபா சின்ன வயசுல இருந்தே மூணு பேருமே फ्रेंड्स துளசிக்காக அவ எவ்வளவு பண்ணிருக்கா எல்லா கஷ்ட நஷ்டத்தலயே அவ கூடவே இருந்திருக்கா இப்போ தீபாக்கு ஒரு கஷ்டம் வரும்போது அவ கூட இருக்க கூடாதா தீபாவுக்குன்னு ஆறுதல் சொல்ல யாருமே கிடையாது அதுக்காக அவ கூட இருக்கா அது உங்களுக்கு பொறுக்கலையா ஆமாடி இவ போய் ஒப்பாரி வச்சு அழுதானா போனா அப்ப திரும்பி வந்துருவான் பாரு ஓன அழி சொல்ல துக்கத்துக்கு போனமா ரெண்டு வார்த்தை ஆறுதலா சொன்னமா வந்தமா இல்லாம அங்கேயே கதின்னு கடக்குறா அவளுக்கு நீ வேற சப்போர்ட்டா அத செத்து போனது ஒரு நல்ல மனுஷன் கேவலமா எலகரமா பேசாதீங்க போதே நிறுத்து செத்தவன பத்தி நாயே கவலைப்படணும் எனக்கு என் பொண்ணோட கல்யாணம் தான் முக்கியம் என்னடி நீ என்ன வரக்கிற உன் ஃப்ரெண்ட பத்தி பேசினா அப்படி பொத்துக்கிட்டு வருதா ஆளாளுக்கு அவளை தலையில வச்சி கொண்டாடுங்க அதனால தான் அவ அவளை திமிரு பிடிச்சு அலஞ்சிட்டு இருக்கா போடி ஏ பொண்ண கல்யாணம் என்ன உனக்கு என்ன வந்தது அவளுக்கு என்ன வந்தது அது ஏ கஷ்டம் நான் தானே அழணும் ஐயோ கடவுளே ஆளாளுக்கு திட்டம் போட்டு இப்படி சதி பண்றாங்களே கல்யாணம் நடக்குமோ நடக்காதோ தெரியலையே இப்ப எதுக்கு இப்படி ஒப்பாரி வச்சு ஊரெல்லாம் கூட்டுற துளசியால பவித்ரவோட கல்யாணத்துக்கு எந்த வில்லங்கமும் வராது வருங்க கண்டிப்பா வரும் இந்த கல்யாணத்தை நிறுத்தணும்னு அவங்க முடிவே பண்ணிட்டாங்க அவங்களால வில்லங்க வரதா போகுது கல்யாணம் நிக்கதா போகுது அப்படி மட்டும் நடக்கலனா என் பேரு பத்மா இல்ல பைத்தியக்காரின்னு மாத்திக்கங்க மாத்திக்க மாத்திக்க பைத்தியக்காரி பத்மானே மாத்திக்க பைத்தியக்காரி தானே நீ யார் சொன்னாலும் கேட்க மாட்டா அவ இஷ்டத்துக்கு தான் பண்ணுவா கர்மம் கர்மம் ஒரு <laughs> எத்தனை நம்ம இங்க இருக்க முடியும் தீபா தான் இருக்கால அவ தைரியமான பொண்ணு எல்லாரும் அவ பாத்துப்பா ஓன் நாளுமே கொஞ்சம் யோசிச்சுப்பாரு இப்பதான் நீ காலேஜ்ல ஜாயின் பண்ணிருக்க அதுக்குள்ள இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்காமல நம்ம வந்துட்டோம் இதுக்கு மேல லீவ் கூட எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண முடியாது ஐயோ நான் லீவ் பண்ணணும்னா சொல்ல வரலங்க உடனே கிளம்பினா சங்கடப்படுவாங்க கொஞ்சம் சமாதான ஆகுற வரைக்கும் பேசிட்டு போனா மனசுக்கு ஆறுதலா இருக்குமே பாக்குற நீ சொல்றதெல்லாம் புரியுது குட்டிமா ஆனா இப்ப கிளம்பினால பாண்டி போய் சேரத்துக்கு லேட் நைட் ஆயிடும் நீ சரியா தூங்கினா நாளைக்கு எப்படி கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுவ அது மட்டும் இல்ல உன் சித்தி வேற மாப்பிள்ளை வீட்டுக்கு போனா நட முடிச்சுட்டே இருக்காங்க பவித்ரோட மாப்பிள்ளை வீட்டுக்கு போனா அங்க என்ன பஞ்சாயத்து நடக்கும் யாருக்கு தெரியும் அங்க லேட் ஆயிடுச்சுன்னா எல்லாத்தையும் மனசு வச்சுட்டு தான் சீக்கிரம் கிளம்பலான்னு சொல்றேன் நீ தீபா கிட்ட எடுத்து சொல்லு குட்டிமா கண்டிப்பா புரிஞ்சுப்பா தப்பா எடுத்துக்க மாட்டா வா தீபா துளசி உனக்கு டைம் ஆச்சுல கிளம்ப ஏய் நாங்க அதை பத்தி பேசலடி பவித்ராவோட மாப்பிள்ள விஷயமா தான் பேசிட்டு இருந்தோம் புரியுது நீ இப்ப கிளம்புனாத அங்க போய் பாத்துட்டு பாண்டிச்சேரி போக கரெக்டா இருக்கும் எங்களை பத்தி நீ ஏன் யோசிக்கிற நான் சமாளிச்சுக்கிறேன் நீ கிளம்ப தீபா என்ன தப்பா எடுத்துக்காத உன்ன இந்த நிலைமையில விட்டுட்டு போறதுக்கு எனக்கு மனசே வரமாட்டேங்குதுடி ஆனா எனக்கு போயே ஆக வேண்டிய சூழ்நிலை ஏய் இங்க ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை 
ஏதாவது அவசரம்னா கல்யாணம் இருக்கான்னு அவளை கூப்பிட்டுக்கிறேன் நீ ஒன்னும் கவலைப்படாத தைரியமா போ நீ தனியா சமாளிச்சுப்பல நான் தான் சொல்றேன்ல நீ இவ்வளவு நேரம் பேசிட்டு இருந்ததே எங்களுக்கு ஆறுதலா இருக்கு எங்களுக்கு அதுவே போதும் டே இப்பவே லேட் ஆயிடுச்சு நீ கிளம்பு சரிடி அம்மா தங்கச்சி எல்லாம் பத்திரமா பாத்துக்கோ எனக்கு அடிக்கடி போன் பண்ணு ஏதாவது ஹெல்ப் வேணும்னா இவரை கூப்பிட்டுக்க போற இடத்துல நீ பத்திரமா இரு நல்ல படி முக்கியமா உன் உடம்பு பாத்துக்கோ சாப்பாடு விஷயத்துல கேர்ஃபுல்லா இரு திரும்ப ஃபுட் பாய்சன் மாதிரி ஏதாவது ஆயிட்டு போது அங்க உன்ன பாத்துக்க யாருமே இல்லல்ல கவனமா இரு செலவு கச்சுக்கோ சார் பண்ணலாம் வேண்டாம் சார் ஏற்கனவே நிறைய செலவு பண்ணிருக்கீங்க இல்ல தீபா இன்னும் உனக்கு நிறைய செலவு இது வச்சுக்கோ உனக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இல்ல சார் என் அக்கௌண்ட்ல கொஞ்சம் பணம் இருக்கு அதை வச்சு நான் சமாளிச்சுக்கிறேன் வேணும்னா நானே கேட்டு வாங்கிக்கிறேன் நீங்க வச்சுக்கோங்க அப்புறம் தீபா சொல்ல மறந்துட்டேன் அப்பா காணாம போனதுல இருந்து பிரபாகர் போன் பண்ணி விசாரிச்சுட்டே இருந்தாரு 